Donc, dans cette partie, nous allons voir les modèles linéaires généralisés FMX. Et ces modèles, comme on avait dit, combinent les caractéristiques des modèles linéaires généralisés et des modèles linéaires mix dont on vient de discuter. Donc, d'une part, on peut, pour la, la réponse Y, utiliser différentes distributions. Et la moyenne de Y est reliée au prédicteur linéaire par une fonction de lien. Donc, comme dans un modèle linéaire généralisé, c'est une certaine fonction de mu qui est donnée par le prédicteur linéaire, donc la somme des effets des différents prédicteurs X. Mais comme dans les modèles mixtes, les coefficients, donc les bêta dans ce modèle, peuvent varier aléatoirement entre des groupes quand les données sont groupées. Et ici, une note, c'est que même si la distribution de Y par rapport à la moyenne ne euh, suit pas nécessairement une distribution normale, les effets aléatoires, donc les effets aléatoires pour les coefficients selon les groupes, eux vont suivre toujours une distribution normale dans un GLMM. L'exemple qu'on va utiliser pour euh, illustrer euh, les GLMM, c'est le jeu de données RIX qui vient du manuel de Zur et Cota sur les modèles mixtes. Et ce jeu de données représente la richesse spécifique si on a la variable richness de, pour des communautés quantiques mesurées sur neuf plages des pieds bas. Euh, la plage est identifiée par l'indicateur Sip Beach qui va de 1 à 9 et on a 5 sites par plage, donc 45 observations. Il y a deux variables prédictrices. Euh, le NAP, c'est la position verticale du site sur une plage et exposure, c'est l'indice d'exposition de la plage. Donc, exposure est une variable définie au niveau du groupe et NAP au niveau de l'observation individuelle. La fonction qu'on utilise pour un modèle linéaire mix généralisé, c'est la fonction GLMR dans le package LM4. Donc, cette fonction-là est semblable à LMR. Vous remarquez qu'on a ici la richesse spécifique en fonction du NAP, donc un effet fixe du NAP, et un effet aléatoire de la plage sur l'ordonnée à l'origine et sur le coefficient du NAP, avec le jeu de données RIX. Mais on ajoute, par rapport à LMR, on ajoute euh, la famille, comme dans un GLM, ici j'ai famille poisson, ce qui suppose par défaut un lien logarithmique. Donc, si on, ensuite on, on ajuste le modèle, on fait summary, donc pour avoir le sommet des résultats du modèle, on obtient quand même assez d'informations. Et euh, il y a une partie qui est coupée ici, mais ce n'est pas sur ça que je vais me, me concentrer. Tout d'abord, on nous dit que c'est un modèle linéaire généralisé à effet mix, qu a, qui est basé sur l'estimation, est basé sur une approximation de la place. On va y revenir dans quelques moments. Euh, ce poisson avec un lien logarithmique. On a la formule du modèle. Et euh, ici, on nous donne d'abord les effets aléatoires et les effets fixes. Donc, les effets aléatoires, qu'est-ce qu'on a? On dit pour les groupes qui sont à la plage. Ils nous donne la variance et l'écart-type. Donc, ça, c'est seulement la racine carrée de la variance pour l'effet de la plage sur l'ordonnée d'origine et sur l'effet euh, du NAP. On a aussi une corrélation entre les effets aléatoires, mais ce n'est pas une corrélation très importante ici. Nous avons point 18. Donc, pour interpréter, regardons d'abord les effets fixes. Donc, les effets fixes, ça, c'est la moyenne des coefficients pour tous les groupes. Pour, en moyenne, pour tous les groupes, l'ordonnée à l'origine est égale à 1,70. Donc, ça, pour obtenir la la richesse spécifique, il faudrait prendre l'exponentielle de 1.70 et ça nous donnerait la richesse spécifique moyenne si le NAP est égal à 0. Et pour chaque unité de NAP, la richesse spécifique va être multipliée par l'exponentielle de moins 0.6 en moyenne. En fait, ça représente une diminution de 40 quelques pourcents de la richesse spécifique pour chaque unité de NAP. Donc ça, c'est les valeurs moyennes des coefficients pour toutes les plages. Et ça, c'est l'écart type de ces coefficients qui varient d'une plage à l'autre. Donc, pour euh, les, les, les effets aléatoires, on peut aller en fait les chercher euh, avec la fonction RANF. Donc, on a vu dans les sommaires qu'on avait d'une plage à l'autre une variation aléatoire autour de, du coefficient moyen. Ici, en allant chercher les effets aléatoires RANF pour Random Effect, Qu'est-ce que ça nous donne? C'est les estimés des coefficients pour chaque groupe. Et on se souvient, quand on avait vu les modèles mixtes, que ces estimés sont contractés euh, vers la moyenne générale. Donc, on ne tient pas seulement compte des observations d'un groupe, mais globalement, on, on tient compte des observations d'un groupe, mais comment ce groupe-là est différent de la moyenne générale. 
Et ça, qu'est-ce qu'on observe? C'est des déviations. Dans RANEF, on nous donne les déviations entre chaque plage et la moyenne. Donc, la plage 1 a un, un, un coefficient d'ordonnée à l'origine qui est 0,56 supérieur à, à, à la moyenne d'un intercept. La plage 2, 0,8 supérieur. La plage 3 est inférieure à la moyenne de moins 0,5, etc. Et même chose pour l'NAP. Donc, la pente moyenne du NAP, c'était moins 0,6. Si on se souvient, euh, la pente estimée pour la plage 1, c'est plus élevé. Donc, c'est moins 0,6 plus cet écart-là. En fait, on pas, si on veut avoir les estimés des coefficients pour chaque plage et pas les déviations, on n'a pas besoin de faire cette addition-là nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est appeler une autre fonction qui s'appelle COEF. Donc, on se souvient que la, la moyenne de, de l'intercept pour tout le modèle, c'était 1,7 et la moyenne du, N, du coefficient du NEP, c'est environ moins 0,6. Donc ici, l'intercept, si on fait 1,7 plus cette déviation-là, on obtient environ 2,25, etc. Donc ça, ça nous donne les coefficients. Euh, si on voulait faire une prédiction pour euh, la richesse d'un nouveau site sur chaque plage en fonction de ce NEP, on pourrait prendre ces coefficients-là. D'ailleurs, je peux illustrer quoi ressemble la la structure du modèle par rapport aux données observées. Donc, qu'est-ce que je fais ici avec ggplot? On, je vais indiquer des points. Donc, x, ça va être le NEP. Y, c'est la richesse spécifique. Donc, on a chaque point, c'est le NEP en fonction de la richesse spécifique, codé par couleur selon la plage, comme on voit ici. Et ensuite, je vais ajouter des lignes qui correspondent aux valeurs attendues. Donc, les valeurs attendues selon le modèle GLMM reste. Et ces valeurs attendues-là, les valeurs prédites pour chaque observation, ça tient compte des effets fixes et aléatoires. Donc, c'est pour ça que la, 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 la courbe dépend un peu, euh, dépend de chaque plage. Donc, ça, ça illustre un peu les prédictions du modèle par rapport aux observations. Maintenant, je voulais parler un peu des méthodes d'estimation pour les GLM, euh, qui sont un peu plus compliquées que pour les autres modèles qu'on a vus. En fait, c'est un des défis des GLM, c'est euh, comment bien estimer ces paramètres. Qu'est-ce que la fonction GLMR fait au fond? Pour un modèle linéaire généralisé avec FMX, ou en fait, pour tous les, les, les modèles mixtes, la probabilité d'avoir observé une valeur donnée de Y, donc si on imagine de pouvoir calculer la vraisemblance des paramètres euh, pour un Y donné, ça dépend pas seulement de la valeur des paramètres, mais aussi de la valeur qu'on va assigner à chaque groupe, la valeur aléatoire pour chaque groupe. C'est-à-dire qu'on on, on a un paramètre, on va estimer les paramètres qui sont euh, la moyenne et les quantités des coefficients pour chaque groupe, mais la probabilité d'avoir observé un Y donné dépend de c'est quoi la valeur aléatoire qui a été tirée dans le fond pour ce groupe-là. Donc, pour estimer un, les paramètres du modèle qui sont fixes, il faut faire une moyenne de la vraisemblance sur toutes les valeurs possibles des effets aléatoires. Et ça, en fait, vu que c'est une distribution continue, il faut faire une intégrale. Et ça devient assez compliqué mathématiquement. Pour un modèle linéaire mixte, Heureusement, ce calcul se simplifie et c'est pour ça qu'on avait vu les modèles linéaires mixtes. On avait vu qu'ils sont ajustés par la méthode du maximum de vraisemblance restreint ou RAML pour Restricted Maximum Likelihood. Parce qu'on peut estimer séparément les effets fixes, les coefficients, et les variances des effets aléatoires et la variance résiduelle. Donc, le maximum de vraisemblance restreint, c'est une adaptation du maximum de vraisemblance et ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails ici, mais pour vous donner une idée, ça estime les paramètres de variance en euh, se basant pas sur les données brutes, mais sur les résidus du modèle et un sous-ensemble des résidus qui est indépendant après avoir estimé les effets fixes. Et, et puisqu'on se base sur des résidus indépendants, on a le bon nombre de degrés de liberté pour chaque variance. Et ça corrige le fait, si on se souvient que le maximum de vraisemblance euh, utilisé tel quel a un biais pour la variance parce qu'il divise par n plutôt que par le nombre de degrés de liberté résiduels. Pour un GLMM, il n'y a pas de simplification correspondante de l'équation de vraisemblance. On ne peut pas utiliser le REML et il faut maximiser la vraisemblance. Et en fait, il faut approximer le maximum de vraisemblance en faisant numériquement l'intégrale des effets aléatoires. Pour ça, c'est pour ça que, par exemple, quand on exécute la fonction GLMR, on voit que, euh, que ça indique une approximation de la place. Ça, c'est la méthode par défaut dans le GLMR. Et c'est une approximation quadratique de la fonction de vraisemblance. Il existe une méthode qui est plus précise, bien qu'elle prend plus de temps que quelqu'un, c'est la quadrature de Gauss-Hermite. Et ça, on peut euh, le spécifier avec un paramètre qui s'appelle NAGQ dans la fonction de GLMR. 
mais c'est seulement disponible avec un seul effet aléatoire. C'est-à-dire, par exemple, si on a un groupe et on a seulement l'effet aléatoire du groupe sur le donné à l'origine. Maintenant, une fois qu'on a estimé les paramètres de notre modèle, faut aussi, euh, on voudrait aussi obtenir des intervalles de confiance. Donc, avec la fonction confint, appliquée au résultat de notre modèle mix. Euh, ici, je mentionne, il y a un nom, c'est vraiment au name des calfors, c'est pour avoir des noms de paramètres qui sont plus parlants ici. Donc, il faut toujours euh, mettre cette option-là. Ici, qu'est-ce que le package LM4 fait quand on demande des intervalles de confiance? C'est qu'il va calculer les intervalles de confiance avec la vraisemblance profilée. Ça, la vraisemblance profilée, on avait vu ça dans euh, le cours sur le maximum de ressemblance comme méthode pour calculer les intervalles de confiance. Et ici, les intervalles de confiance qu'on nous donne, il y en a différents. Et ici, SD, c'est l'écart type. Donc, l'écart type par plage de l'ordonnée à l'origine et l'écart type entre les plages du, du coefficient du NAP. On avait une certaine, euh, un certain écart type, si on vous souvenez, dans les résultats du modèle, dans le sommaire. Et ça, ici, ça nous dit l'intervalle de confiance pour ce résultat-là. Et aussi, euh, on a euh, une taille de confiance pour la corrélation entre euh, les deux effets aléatoires. Ici, l'intervalle est très large, donc on n'a pas vraiment une corrélation euh, significative. Finalement, on a un intervalle de confiance pour les effets fixes, c'est-à-dire la valeur moyenne de l'intercept et la valeur moyenne du coefficient du NAP, c'est leur intervalle de confiance. Une autre option, en plus de la vraisemblance profilée, pour calculer ces intervalles, c'est le bootstrap. Donc, on pourrait spécifier méthode égale boot. Ici, je note que pour le bootstrap, on peut utiliser l'intervalle des quantiles, mais les intervalles plus précis, comme BCA ou l'intervalle studentisé, ne sont pas disponibles à cause des calculs supplémentaires qu'ils demandent. Donc, ça enlève un peu les avantages d'utiliser le bootstrap, mais ça pourrait être plus rapide dans un modèle avec beaucoup, beaucoup de paramètres. Le bootstrap pourrait être plus rapide que la vraisemblance profilée. Quoique les deux vont être quand même relativement lents. 